，成分的一态又来了。继大火的《陈情令》《镇魂》之后，又一波好剧来袭，还是颜值超高的那种哦，一态都激动的搓手手了。话说这两年耽改剧是真的受欢迎啊！这不，前阵子就有人爆出晋江已售出六十多部耽美小说的影视版权，这是全年耽改的节奏哦。远的不说，就看今年，从年初就开始播了。黄晓明和尹正主演的《鬓边不是海棠红》，黄子韬和易烊千玺的《热血同行》，以及关宏和付梦博主演的《成化十四年》。虽然好多人都说鬓边的中年 CP 不好磕，但开播后还是有不少人真香了，还稍带感受了一下国粹京剧的魅力。《热血同行》从立项到开播还是蛮不容易的，光剧名就改了三次，从《艳世番之新青年》到《热血传奇》，最后到《热血同行》，整个过程可谓是一波三折。好在四子弟弟和黄子韬的演技还是可以的，虽然这部剧没有大火，但也收获了一波口碑。对比前两部剧，《成化十四年》就有点惨了。剧本是好剧本，但魔改的剧情真的让一太无力吐槽，改的亲妈都不认识不说，还毫无逻辑，人设完全立不住，剧情也乱七八糟的。男主之一还加入了女子暧昧不清的原创戏码，真是朝着扑街的方向越走越远。嗨，看来不是所有的耽美剧都能大火呀。巧的是，前段时间刚上映的《赤狐书生》也是双男主，找来了李现、陈立农镇场，还有日本国民音乐大师久石让为全片进行配乐。不缺特效，不差明星，就连背景音乐都是大手笔。本以为这部今年初冬市场期待很久的影片能够一爆再爆，没成想却又缺口碑又差票房。首周末累计票房不过 1.3 亿元，评分也勉强只能 5.3 分，似乎真的有点悲伤。难道真是期望越高，失望就越大、啊？虽然这么想，不过看到范丞丞、王安宇主演的双男主剧《左肩有你》开机，陈飞宇、罗云熙、浩一行路透，以及呼声很高的《天官赐福》即将影视化。尹泰的内奸又狠狠期待了一波。记得前几天《天官赐福》影视化的消息一传出来，马上就冲上了热搜，更是引起了一场抢角戏码。这部剧还没播出，就只能透出影视化和选角的消息，就让大家如此激动，还真不是没有原因。说到这儿，又不得不 Q 一下《陈情令》了。《陈情令》是由墨香铜臭的魔道祖师改编的，播出后直接爆红，王一博和肖战更是直接成为了顶流。而《天官赐福》来头也不小，也是墨香同桌的小说，而且一度蝉联晋江榜第一，导演也没换，还是拍出爆剧的陈嘉玲。这阵仗，第二个陈情，怕了怕了。虽然十一月份还爆出作者墨香同臭被判非法经营罪，但一太觉得这事儿对这部剧的影响一点都不大。为什么这么说呢？一是这部小说早就完结了，已经是一部足够成熟的作品，它的实质内容不会因为作者的缺位而改变；二是书迷们对小说的拥护、支持、赞扬不会因为墨香同臭入狱就改变。三是看前段时间社交平台上抢角的热度就知道了，《天官赐福》被认作是捧红肖战、王一博的《陈情令》二点零版本，所以很多男艺人理所当然的认为出演即顶流。为了流量，为了红，一堆男艺人亲自下场抢资源，选角有多重要，不用一太多说，大家心里也都有数了。选角选好了，那流量几乎是稳了，怪不得这么多人抢呢。咱先来看看都有谁 ，Number One 任年凯。关于他，很多人可能不太熟，一太带大家复习一下。任彦凯之前出演过郭敬明《小时代》里顾里的弟弟，是不是突然想起来了？《天官赐福》影视化刚宣布，任彦凯的粉丝就齐刷刷的推荐任彦凯去出演，甚至后来任彦凯本人也亲自回复，觉得合适。有人劝他冷静点儿，可有人比他还不冷静。这个人是谁呢 ？Number Two， 李弘毅。一听说这个消息，李弘毅也来凑热闹了。没错，就是参加《芒果变形记》火了之后，现在在各大网剧之间蹦跶的李弘毅。他特意晒出了动画影视的截图，还配文：“差点给我掰弯了。”就我们都知道你是个直男，大可不必为了抢资源公开虚伪。比起爱豆们亲自下场，各家的粉丝也是着急的不行。Number three， 于朦胧。他家的粉丝直接把角色分配都安排好了，跪求剧方睁开眼，让于朦胧赶紧下海。这还不算 ，Number Four， 郑云龙，郑云龙的粉丝也在帮郑云龙抢这个饼。
。话说郑云龙不是唱歌的吗 ？Number five， 胡一天。胡一天也被传去试镜了男主之一的花城，看来为了这部剧能取得好成绩，大家还真是操碎了心，几乎把圈内符合条件的男艺人全筛选了个遍。在所有入选的人里，让鹿晗演谢莲的呼声最高，因为《天官赐福》里的谢莲最喜欢穿白色，一眼看上去还很和善。而《择天记》里鹿晗饰演的陈长生便是这个 feel， 长相精致，还十分秀气。就连很多原著粉看了鹿晗的古装剧，都直呼他很合适。相比于谢莲，花城就比较尴尬了，毕竟在书中他可是有着一米九的身高，而这个高度，方言整个圈内也没几个达标的，也就被 Q 到一八六的任妍凯和一八八的胡一天能强势突围了。不仅是《天官赐福》这种大 IP 的剧激发了艺人们的事业心，就连即将上线的其他单改剧也一样。从徐炳超率撒野原著，到虎香林开始相信玄学，再到朱志玲直接架设在平台发文：“万一真的定了我呢？”呃，这些人好像仪态都不太熟的样子，倒是尹正还相对红点今年尹正在祝福周一围生日快乐的时候，不小心暴露了在接触默读的消息。而且字里行间都透露出对原作品无比的谦卑和恭敬，可见他有多想拿到这个资源。掰着指头算算，尹正已经演过两部打男男恋爱擦边球的剧了，一部跟翟天临的《远生之罪》，一部跟黄晓明的《顶边不是海棠红》。如果这次尹正抢到《默读》这部耽美剧了还不能红出圈，那还真是黑户耽美专业户了。看着男艺人们为了抢耽美绝这么用功，圈里果真变天了，还是耽美是真的香。李泰觉得后者的几率更大，毕竟《陈情》的大火，大家也是有目共睹。谁不想借着剧和原著的红利大火一波呢？而且现在很多耽美剧，比起其他言情剧，它的故事还是很硬核的，而且制作也都是大手笔，投钱还没投钱，还是有区别的。比如《并面不是海棠红》中的服化道，就比之前的耽美剧要精致很多。在制作班底上，耽美剧也是十分的雄厚。今年已经拍摄的几部耽美剧的制作方中，不乏慈文、企鹅影视这些大的影视制作公司的身影。这不是赤裸裸的爆红诱惑吗？这阵仗谁能扛住？有着巨大的经济诱惑，就是有诸多政策限制，相信编剧和制作也能杀出一条血路来。当然，不可否认，《姨太心里的白月光》《陈情令》的成功是不可复制的。能成为经典，一定不是偶然。如果新剧们只是想盯着红利不放，而不去抓住真正关键，想歪走偏，那一零一部铁定出一部，扑街一部。嗨，默默问一句：明年的小姐姐们还有机会出圈吗？好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点个关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。